Друзья, всем большой музыкальный привет, с вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Вашему вниманию очередное видео с участием студийных мониторов. И сегодня это будут представители от IK Multimedia. Модель iLoud Precision 5. Ну что ж, перед нами совершенно новое революционное изобретение, которое принадлежит серии iLoud Precision. И представляет собой настоящий прорыв в области мониторинга ближнего поля. Во всяком случае, так их представляет сама компания-производитель. И добавляет, что уровень звуковой детализации здесь может превосходить мониторы в три раза выше по цене. И все это благодаря уникальным функциям на основе встроенного цифрового процессора и программным разработкам, которые больше нигде у нас с вами встретить не получится. Что ж, презентация мощная и довольно смелая. И на мой взгляд, такие заявления можно выдавать только будучи уверенным в каждом своем слове и готовым ответить за каждую копейку, из которой складывается общая цена продукта. Кстати, раз уж заговорил о деньгах, цены на эти мониторы можно увидеть совершенно разные. Но если заглянуть на тот же Томан, который является вроде как таким своего рода справочным бюро по стоимости что ли, то сегодня можно увидеть цифру около 1000 европейцев за, спокойно, друзья мои, одну колоночку. Ну, нехило так. Что ж, будем сейчас во всем разбираться, будем смотреть, чем они нафаршированы, и главное, будем их очень внимательно слушать и стараться максимально качественно их записать, чтобы вы могли иметь хоть какое-то представление об их звучании. И естественно, прослушивание и запись мы устроим в виде некоего соревнования между этой темной лошадкой и мониторами, которые мы очень хорошо знаем, которые нас вполне устраивают и которые несколько подешевле данной модели. И выступят таковыми у нас 120-е Нойманы с литерой А. Так, это все у нас случится несколько позже, а сейчас давайте ознакомимся со всем, что есть у этих мониторов. Первое, с чего просто необходимо начать, это наличие встроенной акустической калибровки с измерительным микрофоном в комплекте. Работает это очень просто. Подключаем микрофон к монитору и всего через несколько секунд система Precision настроится на абсолютно любую среду. Далее, недавно разработанное приложение X-Monitor поможет нам с калибровкой, обеспечит расширенное управление акустикой для более точной настройки, а также удобный удаленный доступ ко всем элементам управления, которые находятся на задней панели. Это ПО подключается по принципу Plug and Play посредством обыкновенного USB и не требует никакой специальной настройки. Более того, X-Monitor дает возможность эмулировать частотную и фазовую характеристики многих культовых студийных мониторов, а также популярных Hi-Fi динамиков и даже мобильных устройств. Всего профилей более 20, и таким образом эта пара колонок позволит быстро протестировать свой микс на различных эталонных системах. Неплохо, попробуем это как-то услышать. Теперь давайте подробнее про управление и коммутацию. Вот этот блок с кнопочками – это частотные настройки, калибровка и автоотключение. Дальше комбинированный вход, ручка громкости, порт USB для работы с X-Monitor и обновления прошивки, дополнительный in-out для подключение дистанционного управления и последовательной цепочки и гнездо для измерительного микрофона. Фазоинвертор, как видим, сзади, но а спереди 5-дюймовый мидвуфер с бумажным покрытием и 1,5-дюймовый высокомощный твиттер с текстильным куполом. Вся эта система раскачивается аудиофильскими специально разработанными усилителями класса D, Общая мощность может достигать 135 Вт. Звуковое давление на пару с 1 метра 114,5 в максимуме. И частотная характеристика от 46 до 
30 тысяч Гц. Причем, используя функцию расширения низких частот, можно при минус 4 дБ выпросить у этих колонок до 39 Гц внизу. Ну что, товарищи, наверное, теории достаточно. Тем более, что все глубоко интересующиеся полными характеристиками могут это изучить как на нашем сайте, так и на сайте производителя. Посмотрите картинки, почитайте, возможно, найдете там для себя что-то особенно полезное. А мы не будем тратить времени и отправимся тестировать это итальянское чудо. Последнее, что скажу перед тестом, это то, что весит одна такая колоночка 6,1 килограмма. В комплекте найдем микрофон с зажимом, кабель BA длиной 2,5 метра. И вот такие изоляционные пэды для уменьшения возможных вибраций между динамиком и опорной поверхностью. Ну что, делаем ставки, господа. Друзья, начну с того, что мониторы эти нам достались всего на несколько часов, чисто для съемки. И понятное дело, что за это короткое время разобраться в такой серьезной системе никак бы не получилось. Что, собственно, и произошло. Услышать услышали, записать записали, но добраться до всех прелестей и фишек, увы, не успели. Но, тем не менее, кое-какие выводы у нас есть, сейчас поделимся с вами. 
Итак, мониторы действительно играют очень хорошо. Частоты все на месте, громкости для соответствующих по размеру помещений предостаточно. И вообще, слушая их, создавалось такое впечатление, что перед тобой не 5 дюймов, а все 8. А то, какие настройки они у себя имеют, говорит нам о том, что потенциал у этих мониторов просто огромен. И при наличии правильно подготовленного помещения и некоторого опыта в звукорежиссуре, добиться очень хороших результатов вполне возможно. К большому сожалению, звучание в натуральную величину и то, что можно услышать на записи, прилично отличаются. Но тут уже мы ничего сделать не смогли. Так реагирует наш микрофон, плюс не совсем подготовленное для этих целей помещение. А добраться до калибровки и попробовать выстроить все до миллиметра, или попытаться симулировать звучание какой-то топовой акустики, повторюсь, просто не хватило времени. Отсюда просьба к вам, наши дорогие друзья. Если среди вас есть счастливый обладатель данной системы, который разобрался во всех мелочах, прочувствовал и оценил всю прелесть работы на ней, просим отозваться. Мы с большим удовольствием готовы снять вторую часть этого ролика с вашим участием, где показали бы, как работают все имеющиеся настройки и как это отражается на звуке. Будем ждать? Пишите нам. На этом будем сегодня заканчивать. Всем большое спасибо за внимание, всем творческих успехов и оставайтесь в компании с нами. Ты говоришь, цена тебя не устраивает, да? А что тебя не устраивает в цене? Ну такая, чуть-чуть большая. Ну там 102 тысячи, по-моему. Сейчас вот если здесь покупать. За одну, 204. Не знаю, ну, по просто стоит Зарплата ли она того. в стране хорошая. Тысяч по 18.